హాయ్ వర్స్ వెల్కమ్ టు చారి టెక్ ఇన్ఫో ఈరోజు బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అండ్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీ క్యామ్ ఎయిట్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వితౌట్ టైమ్ లిమిట్ వితౌట్ వాటర్ మార్క్ అన్లిమిటెడ్గా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేది చేయొచ్చు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసిన వీడియోను ఇందులోనే ఇన్బిల్టెడ్ ఆప్షన్ ద్వారా ఎడిటింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు కట్ అండ్ ట్రిమ్ నెక్స్ట్ వెరీ లైట్ వెయిట్ అండ్ విండోస్ సెవెన్ టెన్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో కూడా సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఫ్రీ క్యామ్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఎనీ వన్ బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత గూగుల్ సర్చ్ బాక్స్లో ఫ్రీ క్యామ్ స్క్రీన్ రికార్డర్ అని ఎంటర్ చేయాలి కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఆ రిలేటెడ్ ఆప్షన్ లింక్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఫ్రీ క్యామ్ దీన్ని మౌస్ సెలెక్ట్ చేసి డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఫ్రీ క్యామ్ రిలేటెడ్ ఆప్షనల్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ఇందులో ఫ్రీ టూల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ స్క్రీన్ కార్స్ట్ ఈజీలీ క్రియేట్ స్క్రీన్ కార్స్ అండ్ ఎడిట్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అండ్ అప్లోడ్ టు యూట్యూబ్ నో వాటర్ మార్క్ అండ్ టైమ్ లిమిట్స్ ఫర్ విండోస్ టెన్ ఎయిట్ సెవెన్ థర్టీ టూ బిట్ రిలేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ రిలేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూజర్స్ కూడా దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఫ్రీ క్యామ్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అనేది జస్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఇందులో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి మౌస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత బాక్స్లో నెక్స్ట్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ మీద బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ ఫ్రీ క్యామ్ డౌన్లోడ్స్లో ఫ్రీ క్యామ్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఎంఎస్ఐ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్స్టాలర్ వర్షన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ ఎంబి ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బ్రౌజర్ను మినిమైజ్ చేయాలి విండో నెక్స్ట్ డెస్క్టాప్ పై ఫైల్ ఎక్స్పోర్ట్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్స్ ఆప్షన్లో ఫ్రీ క్యామ్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో రిలేటెడ్ సెట్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ సెక్యూరిటీ వార్నింగ్ విండోలో రన్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి ఫ్రీ క్యామ్ ఎయిట్ సెట్ ఆఫ్ విండో డిస్ప్లే అయిన తర్వాత యూజర్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ డౌన్లో ఐ యాక్సెప్ట్ ద టీమ్స్ ఇన్ ద లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్లో బాక్స్లో టిక్ మార్క్ అనేది సెట్ చేయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ బటన్ ఇన్స్టాల్ అనే బటన్ మీద మౌస్ క్లిక్ చేయాలి ఎస్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి ప్లీజ్ వెయిట్ వైల్ ద సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లాంచ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి మిడిల్ బటన్ ఆల్రెడీ డెస్క్టాప్పై ఫ్రీ క్యామ్ ఎయిట్ రిలేటెడ్ ఐకాన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఫ్రీ క్యామ్ రిలేటెడ్ విండో డిస్ప్లే అయిన తర్వాత టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి డౌన్లో క్రియేట్ అండ్ రీసెంట్ రికార్డింగ్స్ ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ చేసిన ఫైల్స్ను ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ చేసి ఎడిట్ చేయడానికి వీడియోని ట్రిమ్ అండ్ క్రాప్ చేయడానికి బ్రౌజ్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ చేసిన ఫైల్స్ అనేది ఇందులో డిస్ప్లే అవుతుంది ఫ్రెష్గా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేది చేయాలంటే న్యూ రికార్డింగ్ అనే ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్రియేట్లో ఆప్షన్ మీద మౌస్ క్లిక్ చేయాలి డిఫాల్ట్గా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ రిలేటెడ్ సెలెక్టెడ్ ఏరియా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది దీన్ని సెట్టింగ్ ఫుల్ స్క్రీన్లోకి సెట్ చేయాలంటే డిస్ప్లే మెజర్మెంట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ మౌస్ క్లిక్ చేయాలి ఇందులో స్క్రీన్ రికార్డింగ్ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఫుల్ స్క్రీన్ రికార్డ్ ఆప్షన్ అండ్ సెలెక్టెడ్ ఏరియా అండ్ సెలెక్ట్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్స్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఫస్ట్ ఫుల్ స్క్రీన్లో స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేది చేయాలంటే థర్డ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ స్క్రీన్లోకి సెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెలెక్టెడ్ ఏరియాలోకి సెట్ చేయాలంటే మెజర్మెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ టిక్ చేయాలి మౌస్ సెలెక్టెడ్ ఏరియా క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎస్కేప్ కీ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా రిమూవ్ అవుతుంది సెలెక్టెడ్ డైరెక్ట్ కూడా ఇందులో మెజర్మెంట్ అనేది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఎంటర్ చేయడం ద్వారా స్క్రీన్ అనేది సెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫుల్ స్క్రీన్ కర్సర్ అండ్ మౌస్కి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ అనేది చేయాలంటే డైరెక్ట్గా 
గేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయాలి లెఫ్ట్ సైడ్ సెట్టింగ్స్ ఐకాన్ మీద ఇందులో స్క్రీన్ షార్ట్ కట్స్ ఎఫ్ నైన్ ఫ్యూజ్ నెక్స్ట్ స్టాప్ రికార్డింగ్ ఎస్కేప్ కీ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా ఫ్రీ క్యామ్ రిలేటెడ్ విండో డిస్ప్లే అయితే స్టాప్ అయ్యి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ నెక్స్ట్ డిస్కార్డ్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఎఫ్ టెన్ ఆడియో రికార్డింగ్లో మైక్రోఫోన్ ద్వారా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేస్తే ఇక్కడ మైక్రోఫోన్ అనేది బాక్స్లో టిక్ మార్క్ అనేది సెట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆ రిలేటెడ్ డివైజ్ అనేది ఆప్షన్ ఇందులో సెలెక్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ హై అండ్ లో కూడా స్లైడర్ ద్వారా సెట్ చేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్కు రైట్కు డ్రాక్ చేయడం ద్వారా రికార్డ్ సిస్టమ్ సౌండ్స్ స్వీపర్ బాక్స్లో సెట్ చేసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది సెటప్ మైక్రోఫోన్ హెడ్ఫోన్ ఆర్ ఎనీ ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ కావాలంటే ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మైక్రోఫోన్ అనేది స్క్రీన్లో రికార్డ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇందులో హెడ్ సెట్ అండ్ డెస్క్టాప్ మైక్రోఫోన్ వెబ్ క్యామ్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇందులో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ ఆప్షన్లో అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్లో ఆప్షన్ ఓపెన్ న్యూ విండో సైడ్ రికార్డింగ్ ఏరియా షో సిస్టమ్ ట్రై ఐకాను మౌస్ అండ్ ఇండికేషన్ షో మౌస్ కల్సర్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు కర్సర్ అనేది డిస్ప్లే కావాలంటే బాక్స్లో టిక్ మార్క్ అనేది సెట్ చేయాలి హైలైట్ మౌస్ కర్సర్ మనం రికార్డ్ చేసినప్పుడు మౌస్ అనేది కలర్ షేడింగ్ అనేది కావాలంటే సెకండ్ ఆప్షన్ బాక్స్లో టిక్ మార్క్ అనేది సెట్ చేయాలి మనం మౌస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సౌండ్ అనేది ప్లే కావాలంటే ఎనేబుల్ మౌస్ క్లిక్ సౌండ్ అనేది థర్డ్ ఆప్షన్లో బాక్స్లో టిక్ మార్క్ అనేది సెట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఓకే బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో మ్యూట్ మైక్ అని ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మ్యూట్ లోకి మారిపోతుంది ఓన్లీ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అవుతుంది వాయిస్ అనేది రికార్డ్ కాదు స్క్రీన్లో రెడ్ కలర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేది చేయొచ్చు రెడ్ కలర్ ఆప్షన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి రికార్డింగ్ స్టా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు డిజిట్స్ వన్ టూ త్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత స్టాప్ చేసిన తర్వాత ఇందులో రికార్డింగ్ రిలేటెడ్ వీడియో దీన్ని సేవ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ వీడియో అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా సేవ్ యాజ్ రిలేటెడ్ పాప్అప్ విండో డిస్ప్లే అవుతుంది ఎనీ వన్ ఒక డెస్క్టాప్ పై సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఫైల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ సేవ్ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా ఎక్స్పోర్టింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ డెస్క్టాప్ పైన వన్ టూ త్రీ రిలేటెడ్ రికార్డింగ్ ఫైల్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది డైరెక్ట్ ఈ వీడియోను అప్లోడ్ చేయాలంటే యూట్యూబ్ ఆప్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఒకవేళ దీన్ని ట్రిమ్ చేయాలంటే అన్నెసెసరీ పార్ట్స్ అనేది రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ వీడియోలో ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి ఇందులో వాయిస్ రికార్డింగ్ ఫైల్ ఆడియో ఫైల్ నెక్స్ట్ వీడియో రికార్డెడ్ ఫైల్ టూ పార్ట్స్ అనేది సపరేటెడ్గా డివైడ్ అవుతుంది ఇది ప్లే హెడ్ దీని మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా ప్లే హెడ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది జూమ్ ఇన్ జూమ్అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ డౌన్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ వాల్యూమ్ అడ్జస్టెడ్లో వాల్యూమ్ త్రీ హండ్రెడ్ లో వాల్యూమ్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయొచ్చు వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు దీని స్లైడ్ అన్ని రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది డ్రాక్ చేయొచ్చు వాళ్ళు రిమూవ్ నైస్ నైస్ అనేది రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ నైస్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేయాలి ఏరియాను ఆప్షన్ ద్వారా నైస్ అనేది కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు దీన్ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెష్గా మళ్ళీ న్యూ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేది చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ న్యూ రికార్డింగ్ అనే ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎస్ అని బటన్ క్లిక్ చేయాలి మళ్ళీ డిఫాల్ట్గా ఫస్ట్ ఆప్షన్లోకి డిస్ప్లే అవుతుంది స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్లో రికార్డింగ్ రిలేటెడ్ విండో డిస్ప్లే అవుతుంది స్మాల్ సైజ్లో బ్లాక్ కలర్లో ఈ రెడ్ కలర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా రికార్డింగ్ అనేది ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు సాఫ్ట్వేర్ని క్లోజ్ చేయాలంటే రైట్ సైడ్ క్యాన్సల్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి మౌస్ విండో టాప్లో క్లోజ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి